తినములు చెడ్డవి కనుక సమయాన్ని పోనివ్వక ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఎఫ్ఎస్టీలకు రాసిన పత్రిక ఐదు వచ్చాం పదిహేను వచ్చినాము పోనివ్వక సమయాన్ని పోనివ్వక సద్వినియోగం సద్వినియోగము చేసుకుని జ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొని జ్ఞానము కలిగిన వారిగా నడుచుకొనండి జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఎలాగో జ్ఞానుల వలె నడుచుకొని జ్ఞానములు జ్ఞానుల వలె నడుచుకునేటట్లుగా జాగ్రత్తగా చూసుకునండి హిందు నిమిత్తము హిందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తం ఏమిటో ప్రభు చిత్తము ఏమిటో క్షణక్షణము గ్రహించి గ్రహించుకొని గ్రహించుకొని మరియు మరియు మధ్యమతో మత్తులై ఉండ మధ్యమతో మత్తులై ఉండకండి దానిలో దుర్యా దానిలో దుర్యాపారము కలదు అయితే అయితే ఆత్మ పూర్ణులు పూనులై ఉండండి ఒకనికొకడు ఒకనికొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించు హెచ్చరించు మీ హృదయములలో ప్రభువుని గురించి పాడుచు ప్రభువుని గురించే పాడుచు కీర్తించు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి సమస్తమును గురించి అయిన దేవునికి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ మీరు కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా ఉండండి ఆత్మ పూనులై ఉండండి దేవుడు మీకు ఆత్మనిచ్చాడు ఆత్మ మనం రాయి పైకి ఇసిరేసాం అనుకోండి పైకి వెళ్ళిపోద్ది ఎంతవరకు వెళ్తా చెప్పండి బలం ఉన్నంత వరకు స్పీడ్ ఉన్నంత వరకు ఆ తర్వాత ఎక్కడ అదేం చేస్తా అక్కడే ఉండిపోద్దా మళ్ళా ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో అంత వేగంగా కింద పడిపోద్ది అట్లాగే ఆత్మ లేనివారు మీరు ఆత్మపూనుడై ఉద్యోగంతో చేయాలి చేయాలి చదవాలి చేయాలి అనుకుంటారు ఇది ఎప్పుడూ రగలాలి అందుకే యేసు ప్రభు వారు అన్నాడు ఏమన్నాడు చెప్పండి యోహాన్ గారి గురించి అతను మండుసు ప్రకాశించు సున్నా దీపమై ఉన్నాడు దీపమై ఉన్నాడు అతను మండుతూ ఉంటాడు అనేకులకు వెలుగుగా ఉంటాడు మీరు మండుతూ ఉండాలి ఆత్మపూనులుగా ఉండాలి కనుక సమయాన్ని పోనివ్వక సద్ది నియోగం చేసుకుని సు అజ్ఞానులు వలి కాక జ్ఞానము కలిగిన వారిగా మీరు నడుచుకుని నడుచుకునండి అప్పుడు మీకు ఎవరు బోధించరు ఎందుకంటే దేవుని జ్ఞానము మీకు పొదువైన ఎడలా మీరు అడగండి ఆయన ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నాకు జ్ఞానం లేదు నాకు జ్ఞానం లేని వ్యక్తికి నాకు జ్ఞానాన్ని నేర్పాడు బైబుల్ చదవటం రాదు నాకు ఈ జ్ఞానం ఎలా వచ్చిందంటే మోకాళ్ళ మీద నేర్చుకున్నా నేను మోకాళ్ళ మీద నాకు దేవుడు నువ్వు చెప్పు ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు చెప్పు చెప్పు అని నన్ను ఆయన సన్నిధిలో ఎప్పుడు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తుంటే సంవత్సరన్నర చెప్పమంటే సంవత్సరం నర తర్వాత చెప్పడం ప్రారంభించా ఆయన నోటి మాటని సంవత్సరం నర కూడా నేను లెగుస్తున్నా ఎందుకండి ఏ వాక్యం ఏంటో నాకు అర్థం కాదు చదువుతున్నా కానీ అర్థం కావట్ల ఒక్క బైబిల్ తప్ప నాకు వేరే నేను పేపర్ కూడా చదివిన నాకు అర్థం కాదు మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు బైబిల్ మాత్రం సమస్తం అంతా కూడా నాకు అర్థమైపోదు కనుక దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ జ్ఞానం మీకు ఇస్తాడు జ్ఞానము కొద్దువై ఉన్నాడల మీరు దానిని మీలో ఎవరికైనా మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము కొద్దువుగా ఉన్న ఎడల దేవుని అడగవలేదు దేవుణ్ణి అడగండి అది అది అప్పుడు మీకు అతనికి అనుగ్రహింపబడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడుతుంది ఎవరిని గద్దింప ఆయన ఎవరిని గద్దింపక అందరికీ అందరికీ ధారాళముగా దయ ధారాళముగా జ్ఞానాన్ని ఆయన దయచే దయచేస్తారు కనుక మీరు ఎప్పుడు దేవుడు చీకటిలో నుంచి మిమ్మల్ని వెలుగు సంబంధులుగా చేసిన తర్వాత మీరు ఆత్మపూనుల చీకటి సంబంధుల చెప్పండి మీరు ఆత్మపూనుల చీకటి సంబంధుల ఆత్మపూనులై ఉన్నారు కనుక మీరు ఎందుకంటే ఆత్మపూనులైన వారు ఆత్మల మీద దేవుని ఆలోచన మీద ఆశ కలిగి ఉంటారు ఆ మెట్ట ఈ మెట్ట ఆయన ఎట్ట ఈట్ట ఇదని ఉండదు మీకు ఇవన్నీ మరలా శాపాలే వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ మానేయండి కనుక దేవుడు అంటున్నాడు కాలమును బట్టి చూస్తే మీ ప్రవర్తనలో ఎంతో బోధకులుగా ఒకరికి బోధించేవారిగా ఉండవలసిన మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి మరలా మీకు దైవోక్తులలో మూల పాఠాలు మరలా మీకు బోధింపవలసి చెప్పవలసి వస్తుంది నాకు ఎంతో 
హిగ్గుకరముగా ఉన్నది క్రీస్తు స్వరూపమును కోలిపోయి ఉన్నారు క్రీస్తు స్వరూపం మరలా మీ అందు ఏర్పడే వరకు నాకు మరలా ప్రసవ వేదన కలుగుతున్నది అంటున్నాడు పౌలు గారు కనుక దేవుడు కూడా అదే వేదనతో ఉంటాడు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో శ్రమలు సంఘమునకు మీరు ఎలుపటి వారి ఎడల సంఘములో దేవుడు మీ ఎడల చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని ఎలుపటి వారి ఎడల జ్ఞానముతో మీరు నడుచుకోండి దేవుడికి మీరు మహిమ తెచ్చిన వారు అవుతారు దేవుడికి మహిమగా మనం ఉండాలి అంటే ఎవరు చెప్పండి రక్షించబడిన బిడ్డలమే ఈరోజు మనం పెంచిన బిడ్డ తాగుబోతూ ఎపిసారిగా తిరుగుతుంటే అరే వాళ్ళు కని ఊరి మీద వదిలేశారని అందరూ తిడతారు తల్లిదండ్రులు కూడా తల్లిదండ్రులతో సహా తిడతారు వాళ్ళు చేయమని చెప్పరు కానీ వాళ్ళను కూడా తిట్టిస్తున్నారు వీళ్ళు అదే తల్లిదండ్రులు ప్రయోజకరులుగా బిడ్డలకు జ్ఞానాన్ని దేవుని యొద్దకు తీసుకొచ్చి బోధిస్తే వారు ప్రయోజకులుగా పెరిగినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు కూడా పేరు వస్తుంది కనుక అలాగే దేవుని బిడ్డలుగా మనం దేవుని కుమార్తెల కుమారులుగా ఉండి ఇంకా అంధకారమైన క్రీలలో పాలి భాగస్తులుగా ఉండి పోకిరి చేష్టలు పోకిరి మాటలు పోకిరి ఆలోచనలు మనము ఈ విధంగా ఉంటే దేవునికి ఎంత బాధగా ఉంటుందో చూడండి యవనులేంటి వృద్ధులేంటి దేవుని ఎంత జ్ఞానము కలిగి నడుచుకోనండి దేవుడు అంటున్నాడు యవ్వనులేంటి పిల్లలనేంటి పెద్దలనేంటి యహోవా మాట ఎందు భయభక్తులు కలిగి నడుచుకునే వారిని భూమి ఆకాశములను సృష్టించిన యహోవా చేత మీరు ఆస్వాదించబడతారు బహుగా ఆస్వాదించబడతారు మీ ఆలోచనలు మారితే మీ జ్ఞానం మారిపోద్ది మీ జాతకాలు మారిపోతాయి కనుక దేవుడు మీ జాతకాలను మార్చేస్తాడు ఎందుకంటే మీరు రాసుకున్నారు ఏ రాత శాపకరమైన రాత కనుక ఏసు క్రీస్తునందున్న వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో కొత్తవి ఆయను కొత్త జీవితాన్ని ఇప్పుడైనా సంవత్సరములు గడువు జరుగుతూ ఉండగా యహోవా నీ కార్యములను నా ఎడల నూతన నూతన పరిచయా అని ప్రార్థన చేసుకోండి పాత స్వభావాలు విడిచిపెట్టండి కనుక అనేకులు మన మధ్యలో నుంచి కాలాన్ని మరి చేసేసి వెళ్ళిపోయారు కనుక మనము మనము కూడా గొప్పవారం ఏం కాదు ఏ క్షణము ఏమి జరు జరుగుద్దో మనకు తెలియదు మన జీవము ఏ పాటిది కనుక ప్రభు చిత్తమైతే మనం బతికి ఉండి ఇది అది చేద్దామని ఇది అది ఆలోచించుకున్న దాన్ని అనుభవిద్దామని అనుకోవాలి అంతేకాని ఎప్పుడో మనం కట్టాలి కొనాలి అనుకున్న దాని గురించి ఇప్పుడే మనము బలమైన ఎందుకండి అది చెయ్యాలి అని దాని మీద దృష్టి పెట్టామా మన ప్రాణం మనం అందుకే ధనవంతుడు ఏమయ్యాడు చెప్పండి నా ప్రాణమా తినము తాగుము సుఖించము నేను అనేకులను మోసం చేసి సంపాదించాను ఈ భోగమంతా నాదే అని అన్నాడు ఆ రాత్రి దేవుడి కోపం వచ్చింది ఓరి ఎర్రివాడా నీవు సంపాదించిందంతా ఏమవుతుంది నువ్వు రా అన్నప్పుడు నేను రానని వాయిదాలు వేయటానికి వీలు లేనే లేదు మరణాన్ని తప్పించుకుని మరణాన్ని రేపురా ఎల్లుండ్రా ఒక గంట ఆగిరా అనడానికి ఎవరికీ కూడా అధికారము లేదు అది రాగానే మనం బయలుదేరి వెళ్లాల్సిందే అంతే ఆ దినము నీ యొక్కకు రాకకమును ఆ గడియలు నీ యొక్కకు రాకకమును మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి జ్ఞానము కలిగిన వారిగా నడుచుకోవాలి దేవుని చిత్తం మనలో ఈ సంవత్సరమైన మంచి ఫలాలు ఫలించే వ్యక్తిగా ప్రభా ఇంతకాలము నేను పసిబిడ్డలాగే ఉన్నాను పాలు తాగేవాడిగానే ఉన్నాను పాలు తాగేవాడికి జ్ఞానం బోధించిన పనికిరాదు వాడికి ఏం కావాలి చెప్పండి వ్యర్థము కావాలి అంట నాలుగో అధ్యాయము ఒకటో కురింది ఇరవై ఒకటో వచ్చినములో అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి చూడండి ఇరవై నుంచి చదవండి మీరేది కోరుచున్నారు మీరు ఏది కోరుచున్నారు ఇరవై వచ్చిన చదవండి నాలుగు ఇరవై దేవుని రాజ్యము దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు మాటలతో కాదు శక్తితోనే శక్తితోనే ఉన్నది మీరేది కోరుచున్నారు మీరు ఏది కోరుస్తున్నారు వ్యర్థముతో నేను మీ యొక్కకు రావాలనా వ్యర్థముతో నేను మీ యొక్కకు రావాలనా ప్రేమతోనూ 
ప్రేమతోనూ సాత్వికమైన మనసుతో సాత్వికమైన మనసుతో రావాలనా అని అడుగుతున్నాడు అక్కడ దేవుని రాజ్యము మాటలతో మాటలతో కాదు శక్తితోనే ఉన్నది ఉన్నది కనుక శక్తితో మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి మన శక్తి చాలదు దేవుని శక్తి చేత ఆత్మ పూనులై ఉండండి ఆత్మను ఆర్పకండి ఎందుకంటే మొదటిగా ఆత్మానుసారులుగా ఆరంభించి శరీరులుగా మారిపోతున్నారంట కనుక ఆత్మానుసారులుగా ఈరోజు మొదటిగా ప్రారంభిస్తున్నారు ఆరంభం రక్షణ పొందాం సంతోషం ఒక రెండు రోజులు ఒక వారం నెల రోజులు ఇక ఆ తర్వాత పాత స్వభావాలు ఉండకూడదు పాపపు స్వభావాలు పాతి పెట్టి నూతన జీవితాన్ని కలిగిన వ్యక్తులుగా మీరు జీవించాలి కనుక అందుకే చూడండి ఎఫ్ఎస్ తెలుగు రా చూడండి ఎఫ్ఎస్ తెలుగు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండు వస్తున్నములు ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి చెప్పండి కావున మునుపటి ప్రవర్తన కావున మునుపటి ప్రవర్తన విషయములో విషయములోనైతే మోసకరమైన దురాశ వలన మోసకరమై ఉన్న దురాశల వలన చెడిపోవు ఈ ప్రాచీన స్వభావం చెడిపోయిన మీ ప్రాచీన స్వభావం వదలుకుని మీ చిత్త వృత్తి ఎందు మీ చిత్త వృత్తి ఎందు నూతన పరచబడిన వారే నూతన పరచబడిన వారే నీతియు యథార్థమైన భక్తి గలవారే నీతియు యథార్థమైన భక్తి కలిగిన వారే మోసకరము దురాశలు చెడిపోయిన మీ ప్రాచీన స్వభావాన్ని వదులుకోండి దేవుని రాజ్యములో శక్తి చేత వాటిని వదులుకున్న వారే శక్తి చేత పరలోకానికి వెళతారు కనుక వీటిని వాటిని కలిపి చేసేవాళ్ళు బెత్తాలే వారికి దేవుడు అంటున్నాడు బెత్తం కావాలా మీకు ఏమన్నారు చెప్పండి లేకపోతే ఏమన్నారు చెప్పండి బెత్తముతో నేను మీ యొద్దకు రావాలనని కోరుకుంటున్నారా ప్రేమ కావాలి ప్రేమతో రావాలి ఆయన కనుక ఆయన తీర్పు తీరుస్తానికి గడి వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ ప్రవసన వాక్యములకు ముద్ర వేయకము కాలము సమీపించి ఉన్నది కాలము సమీపించి ఉన్నది కనుక మనం వెళ్ళిపోతామో తెలీదు ఆయన వస్తాడో తెలియదు కానీ మన ఆత్మలో మనము పరిశుద్ధంగా ఉన్నామా లేదా పరిశుద్ధమైన హృదయంతో జీవిస్తున్నామా లేదా పరిశుద్ధమైన జీవితం నీకు ఎంతో నీ దేహానికి రక్షణ నీ ఎముకలకు రక్షణ నీ ఆలోచనకు ఎంతో రక్షణ కనుక నీ దేహానికి ఈరోజు వ్యాధి వచ్చిందంటే నీ నోటి పాపమే నీ క్రియలవే నీకు ఎంతో శోధన కలగజేస్తున్నాయి కనుక దేవుడు అంటున్నాడు కనుక నీ దేహానికి నీ ఎముకలకు సత్తువ కలగాలి అంటే జ్ఞానము నీ జ్ఞానాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని చిత్తానికి ఇప్పుడే లోబడు అందుకే అంటున్నాడు కావున మునుపటి విషయంలో మోసకరమైన దురాశలను వాటి ఏమన్నా చెప్పండి మీ ప్రాచీన స్వభావమును వదలుకొని మీ చిత్త వృత్తి ఎందు నూతన పరచబడిన వారై నీతియు యథార్థమైన భక్తి కలిగిన వారై దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడి ఉన్న నవీన స్వభావమును మీరు ధరించుకోండి నవీన స్వభావాన్ని ధరించుకునండి అది మీ ఆత్మకు రక్షణ దేవుని బిడ్డలు ఆత్మ పూనులై వెళ్తుంటే సాతానుడు పారిపోతాడు ఎందుకంటే మనకి ఎందుకంటే ఒకవేళ వాడు అందరికీ ఎందుకంటే వేటగాడు కనుక వేటాడుతూ ఉంటాడు మన చూడగానే పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడైతే ఆత్మ పూనులై గృహాల్లో ఉన్నా వాళ్ళకి రక్షణే ఎందుకంటే దేవుని కాపుదల ఉంటుంది సాతానుడు బయట రోడ్డు మీద ఉండి చూస్తూ ఉంటాడు ఈ ఇంట్లో దీపాలు ఎలగట్లేదంటే వాడు వచ్చేస్తాడు ఈ ఇంట్లో ఆత్మ దీపాలు ఎలుగుతున్నాయి అంటే అడి భయం ఎందుకంటే అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోతాడు అలాగూ నీ ఇంటిలో నిన్ను దేవుడు ఎలిగిచ్చాడు కనుక నీవు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి ఆత్మ పూనులయ్యి ఉండండి కనుక మధ్యమతో మత్తులయ్యి ఉండకండి దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు ఆత్మ పూనులై పాటలతో సంగీతములతో ఆత్మ సంబంధమైన 
పాటలతో మిమ్ములను మీరు హెచ్చరించు మీ హృదయములలో ప్రభువుని గురించి పాడు ప్రభువుని గురించి పాడు కీర్తించు పేరట మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి సమస్తమును గురించి తండ్రి అయిన దేవునికి తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞత ఎల్లప్పుడూ మీరు కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా క్రీస్తు ఎందలి క్రీస్తు ఎందలి భయముతో వణుకుతో మీ స్వంత రక్షణ కొనసాగించండి స్వంత రక్షణ భయము లేకపోతే భక్తి లేదు కనుక మనలో దేవుని భయము యాజకులనే భయము నీకు ఉందనుకో అన్నిట్లో భయపడతావు యాజకులు అన్నా సరే హే దేవుడు అన్నా సరే హే అంటే నీ కర్మ నీకే అవుతుంది కనుక భూమి మీద వారు మధ్యవర్తులుగా ఉన్నారు మీ ఆత్మలను కాస్తున్నారు వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన ఎడల మీకు నిష్ప్రయోజనం మీ పైన నాయకులు ఎందుకంటే దేవుడు వారి నాయకులుగా మీ మీద మీ ఆత్మల కాస్తున్నారు కనుక మీ ఆత్మల గురించి లెక్క అప్పగించవలసిన వారిగా ఉన్నారు కనుక వారు ఎలా లెక్క అప్పగిస్తారు చెప్పండి అయ్యా ఆ బిడ్డ మాట్లాడలేదయ్యా చెప్పినా వింటలేదయ్యా కనుక నన్ను ఏం చేయమంటావయ్యా అంటే చెయ్యి నువ్వు చెయ్యి నువ్వు చెయ్యి ఆయన చెప్పేది అదే ఆయన తెలుసు బెత్తం ఎలా ఆడిచ్చాలో ఆయన బాగా తెలుసు ఆ బెత్తం ఆడిచ్చినాక మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తారు కనుక నేను అప్పుడు నువ్వు సమాధానం చెప్తావు కనుక అప్పుడు దాకా నువ్వు చేస్తానే ఉండు అనేది దేవుడు ఇచ్చిన మీ ఆత్మరక్షణ కొరకు యాజకుడు కాపలాదారుడిగా ఉన్నాడు కనుక అతను హెచ్చరిక చేసినప్పుడు మీరు వినప్పుడు మీ ప్రాణములకు మీరే ఉత్తరవాదులు దేవునికి స్తోత్రము హరిలే కనుక రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎలా ఉండాలి చెప్పండి జ్ఞానం కలిగిన వారిగాన జ్ఞానము లేని వారిగాన జ్ఞానము కలిగిన వారిగా నడుచుకునండి ఇదిగో నా కుమార్తె నా కుమారుడు అని దేవుడు సంతోషిస్తాడు కనుక మీరు దేవుడు అంటున్నాడు ఈరోజు దేవుడిచ్చే రక్షణ ఏంటి చెప్పండి మనము అన్ని విషయాలు అంధకారమైన క్రియలలో అంధకారమైన మాటలలో పాలి భాగస్తులుగా ఉండకుండా వాటిలో నుంచి వేరు చేసి చీకటి క్రియలను నుంచి వేరు చేసి వెలుగు సంబంధులుగా ఆత్మ పూనులుగా మీరు నీచము ఆయనను ఆరాధించే వ్యక్తులుగా మీ హృదయంలో సంతోషముతో నీచము ఆయనను మీరు ఆరాధించండి దేవునికి సోద్రము అరే కనుక మీరు చేసే ప్రతి పనిలో ప్రతి ఆలోచనలో దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు దేవుని వాక్యము దేవిని సునగాక అలలే దేవునికి వందనాలు అమ్మగారు అయ్య గారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఇక్కడ కూడి ఉన్న మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు అండి నా పేరు జ్యోతి మేము ఈ సన్నిధికి రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్లో రావటం జరిగిందండి అప్పుడు నేను ఈ సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మా కుటుంబంలో ఎన్నో శోధనలు వేదనలు సమస్యల ద్వారా మేము ఈ సన్నిధికి రావటం జరిగింది అయితే మేము చిన్నప్పటి నుండే దేవుని ఎరిగిన కుటుంబంలోనే పెరిగామండి అయినప్పటికీ కూడా వెళ్ళైన తర్వాత మేము సన్నిధిని మరిచాము ఎప్పుడు ఉద్యోగాల కొరకు మేము జాబ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం కానీ సన్నిధికి వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు అలాంటిది మేము నెల్లూరు నుండి ఇక్కడికి రావటం జరిగిందండి ఇక్కడ నొన్నలో ఉద్యోగం రిచ్చా మేము ఇక్కడికి రావటం జరిగింది అప్పుడు నాకు నా భర్తకి ఇద్దరికి అనారోగ్య సమస్యలు ఉండేవండి నాకేమో కిడ్నీలో స్టోను దాని గురించి విపరీతమైన నడువు నొప్పి నాకు నెమ్మది ఉండేది కాదు అంతేకాదండి మా నా పెళ్ళి రెండు వేల పదిహేను మేలో జరిగింది అది జరిగిన ఆరు నెలల తర్వాత నుండి నా భర్తకు కూడా గ్యాస్ ట్రబుల్ ప్రాబ్లం ఉండేది అయితే అది విపరీతమైన చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అండి అందరూ అనుకుంటారు అదేదో చాలా చిన్న ప్రాబ్లం అని ఆయనకి బాగా వామిటింగ్స్ అయిపోతూ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాళ్ళు నేను కూడా అంతే అండి నా కిడ్నీ స్టోన్ వల్ల అసలు ఇంట్లో నెమ్మది ఉండేది కాదు మా ఇద్దరి మధ్యలో సమాధానం ఉండేది కాదు అసలు మేము ఎప్పుడు ఒకరిని ఒకరు మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదండి ఏదో కాలేజ్కి వెళ్ళామా పన్ పని చేసి వచ్చామా ఇంట్లో ఇంకా మా పనులు మావి అన్నట్టు ఉండేవాళ్ళం అలాంటిది ఒకరోజు మేము విజయవాడ ఎందుకో ఏదో పని మీద వెళ్తూ ఈ మందిరానికి రావటం జరిగింది ఈ మందిరం పేరు బలం బట్టి మేము ఉంచామండి క్రీస్తు విశ్వాస మందిరం అని ఆ పేరులోనే మాకు ఎంతో ఆదరణ కలిగింది అయితే మా సమస్యలు ఎన్నటికీ తీరట్లేదని మేము ఇలానే నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన జరుగుతుండగా మేము ఇక్కడికి వచ్చాము నేను అప్పుడు ఆ రోజు అమ్మగారితో మాట్లాడాను 
అయితే అమ్మగారు అన్నారు మీరు ప్రతి ఆదివారం రండమ్మా మీకున్న సమస్యలన్నీ తొలగుతాయి అని చెప్పారు మమ్మల్ని చూసి అమ్మగారు గ్రహించారనమాట మా కుటుంబంలో ఎంతో సమస్యలు ఉన్నాయని మేము ఏది అమ్మగారికి కానీ అయ్యగారికి కానీ చెప్పలేదండి అయితే ఆ రోజు ఎందుకు నాకు అనిపించింది ఇంకా ప్రతి ఆదివారం సన్నిధికి వెళ్ళాలని అది మొదలుకుని మేము వచ్చిన నాలుగు వారాలకే నా కిడ్నీలో స్టోన్ పడిపోవటం జరిగింది నాకు సంపూర్ణ స్వస్థత దొరికిందండి తర్వాత ఇంకనూ మేము అలాగే సన్నిధికి వస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం అసలు ఏదో సన్నిధికి మామూలుగా వచ్చే వాళ్ళం వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం ఎవరితో అంత పరిచయ చేసే వాళ్ళం కాదు అలా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం అయితే ఒకరోజు నా భర్తకి చాలా ఇబ్బంది పెరిగిపోతూ ఉండేది గ్యాస్ ట్రబుల్ ప్రాబ్లము అది ఎంత ఇబ్బంది కలిగించిందంటే ఆయనకి ఛాతి వైపు నొప్పి ఎడంచి లాగుతూ ఉండేది అయితే నేను చాలా మందిని కనుక్కుంటే అవి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అని చెప్పారు అంటే పోన్ పోన్ ఏమన్నా పెరాలసిస్ అలాంటివి కూడా దారి తీయొచ్చు అని నేను విన్నాను అప్పుడు నేను చాలా బాధపడేదాన్ని అయితే ఈయన కూడా నాకు ఏది చెప్పేవాళ్ళు కాదు చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఒకరోజు నేను అమ్మగారితో ఇలా చెప్పడం జరిగింది అమ్మ నీకు తగ్గించింది దేవుడు నీ భర్త కూడా సంపూర్ణ స్వస్థత ఇస్తాడు మీరు సంపూర్ణ ఆరాధన జరిగిన రోజు ప్రార్థన చేయండి అంటే అప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రార్థన జరిగిందండి పౌర్ణమి రోజు నేను ఆ రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను ఈ సన్నిధిలోనే ఉన్నానండి ఈ సన్నిధిలో ఉండి ప్రార్థించగా ఆ తర్వాత ఆదివారంకి నా భర్తకు సంపూర్ణ స్వస్థత కలిగిందండి అది అంత మాత్రమే కాదండి మా ఇంట్లో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగాయి చాలా చాలా సమస్యలన్నీ తీరిపోయాయి అయితే మేము అన్ని బాధలు తొలగినా కూడా ఎప్పుడు మేము దేవుని భాగం తీసేవాళ్ళం కాదు ఇంకను అయితే ఆ దేవుని భాగం కొరకు మేము ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయలేదు నాకు రెండేళ్ళైనా పిల్లలు లేరండి తర్వాత మేము రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రార్థన చేయగా నేను ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తే నాకు ఇలా దర్శనం వచ్చిందండి ఈ సన్నిధిలో నేను రక్షణ పొందానని అయితే అది అయ్యగారికి చెప్పగా నాకు దర్శనం ద్వారా ఇలా జరిగింది అయ్యగారు అంటే నేను వచ్చిన మూడు నెలలకే అండి నాకు దేవుని అయ్యగారు కూడా దర్శనం వచ్చిందంట ఆ రీతిగానే నాకు బాప్తీసం ఇచ్చారు తర్వాత బిడ్డలు లేని కొరత కూడా దేవుడు తీర్చారు నాకు ఒక ఆడబిడ్డ అండి తను ఇప్పుడు సంవత్సరంన్నర అంత మాత్రమే కాదండి మేము ఎన్నో ఎన్నో సమస్యల నుండి విడుదల దయచేసిన దేవునికి మేము మా భాగం తీసేవాళ్ళం కాదు నా బిడ్డకి ఆరు నెలల తర్వాత నుండి చాలా అనారోగ్యం ఉంటూ ఉండేది ప్రతి నెల ఏదో ఒక సమస్య అనమాట ప్రతి నెల ఏదో ఒక జలుబు కానీ ఏదో ఒక జ్వరం అన్నో ఏదో ఒకటి మేము పద్దాక హాస్పిటల్ తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం చాలామంది మా ఇంటి దగ్గర కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు బిడ్డ చాలా పాడైపోతుందమ్మ పోను పోను మీరు అసలు ఏం శ్రద్ధ చూపించట్లేదు అని నేను ఎన్నోసార్లు అంగలార్చాను అయితే నాకు ఏం మాలో ఏం తప్పు ఉందో ఏం లోటు ఉందో ఇంకా తెలిసేది కాదు ఆ బిడ్డకి అంత అనారోగ్యం అస్వస్థతగా ఉండేది అలాంటిది ఒకరోజు నేను ఎందుకో మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన మా బిల్లులన్నీ మేము లెక్క వేసుకుంటే అది కరెక్ట్గా దేవుని భాగం ఎంత తీయాలో అంత ఉంది అయితే ఆశ్చర్యంగా రెండో నెల కూడా నేను అంతే ఆలోచించుకుని నేను లెక్కేసానండి అప్పుడు కూడా అంతే అండి దేవునికి ఎంత భాగం తీయాలో అంతే ఉంది మా హాస్పిటల్ బిల్లు అప్పుడు నేను ఒకరోజు మా ఆయనతో మాట్లాడటం జరిగింది ఏమండి మనం దేవుని భాగం తీయట్లేదు అందుకే ఇన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయని ఎందుకంటే మాకు నెల నెల జీతాలు వచ్చేవి కాదండి ఏదో మూడు నెలలకి నాలుగు నెలలకి ఒకసారి జీతాలు వచ్చేవి అప్పుడు మేము వాడుకోగా మిగిలినవి దేవుని భాగం తీసేవాళ్ళం అది మాకు నిజంగా దేవుడికి క్షమించాలి అది చాలా పెద్ద తప్పు అలాంటిది ఇప్పుడు మేము తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రతి నెల అండి మాకు జీతం పడంగానే ఫస్ట్ దేవుని భాగం తీసాక మేము ఇంట్లో వాడుకుంటున్నాం మీకు ఎన్ని సమస్యలు తీరుతాయి అసలు దేవుని భాగం తీసాక మేము మా కుటుంబంలో ఆనందాలు చూసాము డబ్బులు అంటే ఏంటో కూడా మేము చూడటం జరిగింది చేతిలో ఒక రూపాయి కూడా ఉండేది కాదండి అలాంటి సమ సమస్యలు ఉండేవి మాకు అలాంటిది ఇప్పుడు ప్రతినిత్యము ఆనందంగా ఉంటున్నాం అది కేవలం అమ్మగారు అయ్యగారు ప్రార్థనా బలము దేవునిచ్చిన ఉచితమైన కృప అని నేను నమ్ముతున్నాను ఇంకనూ నాయన మా మా కుటుంబం కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి మీరు కూడా ఎవరైనా ఇంకనూ దేవుని భాగం తీయకపోతే మా మా జీవితం మా సాక్ష్యాన్ని మీరు బహుగా గుర్తు పెట్టుకుని మీరు తీస్తారని నమ్మచ్చు ఈ గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించిన గారు పేరు రాజేషు నేను బాడపాడు గ్రామం నుంచి వస్తాను నేను రెండు వేల పద్నాలుగులోని సన్నిధికి వచ్చాను అప్పుడు నాకు నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఏ ప్రా ఏ గాలి పీల్చుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉండేది ఆ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ నాకు ఇక్కడికి వచ్చే చుట్టాలు చెప్తే 
వచ్చాను మూడు వారాలు నడిచాను ప్రాబ్లం తగ్గిపోయింది మళ్ళీ నేను జాబ్ జా ప్రైవేట్ జాబ్ రావడం వల్ల వేరే చోట ఉండాల్సి వచ్చింది అలా అక్కడే దగ్గర దగ్గర మూడు సంవత్సరాలు చేశాను ఆ జాబ్ నాకు ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉండేది మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి టెన్ వరకు చేస్తూనే ఉండాల్సి వచ్చేది ఇంకా నేను ఆ జాబ్ చేయలేనని ఇంకా నాకు ఎలాగైనా గవర్నమెంట్ జాబ్కి ట్రై చేయాలని రెండు వేల పదిహేడులోనే ఆ జాబ్కి రిజైన్ చేసేసాను రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఈ విజయవాడలోనే బ్యాంక్ కోచింగ్లో జాయిన్ అయ్యాను బ్యాంక్ కోచింగ్ జాయిన్ అయ్యాను ఒక సంవత్సరం పాటు పడిన బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ రాస్తూనే ఉండే దగ్గర దగ్గర ఎలా అంటే సంవత్సరానికి పది నుంచి పన్నెండు ఎగ్జామ్స్ రాస్తూనే ఉండేది ఏ ఒక్క జాబ్ వచ్చేది కాదు ఏంటయ్యా ఇంత కష్టపడి చదివి రాస్తున్నా సరే ఏం రావట్లేదు అని ఎంతో కుమిలిపోయాను నా బాధ ఎవరికి చెప్పుకునే కానీ అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది గడిచిపోయింది రెండు వేల రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఉన్న ఆగస్టులోనే నేను మళ్ళీ తిరిగి సన్నిధికి వచ్చాను అప్పుడు ఎలా అంటే నా యొక్క స్వార్థంతోనే వచ్చాను ఎలాగైనా ఆ సన్నిధికి వెళ్తే సాక్షి అది కార్యం జరిగిద్ది ఆ సన్నిధిలో గ్యారెంటీకి జాబ్ వచ్చేంత వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ మానే వచ్చు అన్న ఆలోచనతోనే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులోనే వచ్చాను రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులోనే ఎస్బీఐ క్లర్క్ ప్రిలిమ్స్ రాస్తాను ప్రిలిమ్స్లో పాస్ అయిపోయాను మెయిన్స్లో జస్ట్ టూ మార్క్స్లో ఆ జాబ్ మిస్ అయిపోయింది ఏంట జాబ్ మిస్ అయిపోయింది అంటే నేను ఈ సన్నిధికి వచ్చాను కానీ నా కృతజ్ఞతతో అంటే నా స్వార్థానికి ఆ రోజు నేను వచ్చాను ఎలాగైనా మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు వారాలు నడిస్తే జాబ్ వచ్చేసేది తర్వాత మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మానే వచ్చు అడిగేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నాను అన్న ఆలోచనతోనే నేను ఆ సన్నిధికి వచ్చాను ఆ విధంగా నా జాబ్ మిస్ అయిపోయింది మళ్ళీ సన్నిధికి రావడం మానేసాను తిరిగి రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి నేను జనవరి ఫస్ట్ తారీఖునే అనుకున్నాను గ్యారెంటీగా విశ్వాస మందిరంలో నేను నిలబడాలి సాక్షిగా నిలబడతాను నాకు జాబ్ వచ్చినా రాకపోయినా నేను విశ్వాస మందిరంలో సాక్షిగా నిలబడతాను అనుకున్నాను అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఒకటిన ఐబీబీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి రాయాలి ఆ రోజు ఎవరితో ప్రార్థన చేయించుకోలేదు మా పాస్టర్ గారితో కూడా ప్రార్థన చేసుకోలేదు ఆ రోజు అమ్మగారికి ఈ సన్నిధికి వచ్చి బలిపేట ముందే అమ్మగారితో ప్రార్థన చేయించుకొని వెళ్ళాను ఆ జనవరి ఇరవై ఒకటి ఎగ్జామ్ రాసాను ఆ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తారీఖున వచ్చాయి ఆ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తారీఖున వచ్చాయి మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక క్యాషియర్గా అని వచ్చింది అప్పుడే అమ్మగారికి అయ్యగారికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను అమ్మగారు ఇలా జాబ్ వచ్చిందండి అని వచ్చి ఫోన్ చేసి చెప్పాను మళ్ళీ పర్సనల్గా వచ్చి కలిసి మాట్లాడాను అలాగే జాబ్ వచ్చింది అంతా అయిపోయింది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అవి అయిపోయింది మెడికల్ టెస్ట్ జరిగింది ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు మళ్ళీ జూన్ ఒకటో తారీఖున నాకు మీరు పదిహేనో తారీఖు లోపు బ్యాంక్లో రిపోర్ట్ చేయాలి అని వచ్చింది ఆ పోస్టింగ్ కూడా ఎక్కడో తణుకు తణుకు అంటే తణుకు నుంచి లోపలికి ఏ విధంగా అంటే నేను ఒక్కడిని ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఏమి చేయలేను అసలు నువ్వు ఎక్కడికైనా ఒక్కడి వెళ్తే నువ్వు అసలు ఉండగలవా అసలు ఒక్కడే ఏం చేయగలవు మళ్ళీ తిరిగి వస్తావా ఇంటికి అని ఏదో ప్రేరేపణ నాలో వస్తూ ఉండేది ఆ బాధ నేను ఆ జాబ్ వచ్చిన కంటే జనవరి జూన్ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఆ బాధ ఇంకా పెరిగిపోయింది ఒక్కడనే ఉండాలి అసలు జాబ్ చేయగలనా ఎందుకు ఆ జాబ్ నాకు అదేదో ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకోవచ్చు అన్న తలంపులో నాకు ఇంకా బాధ పెరిగిపోయింది ఇంకా జాబ్ పదిహేనో తారీఖు జాయిన్ అవ్వాలి పదమూడో తారీఖున వెళ్ళి జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను ఇంకా రెండు రోజుల్లో ఇంకా బాధ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఎలా అంటే నన్ను ఒక విధంగా ప్రేరేపిస్తుంది ప్రేరేపిస్తుంది కూర్చొని లెటర్లు కూడా రాసేసాను లెటర్ కూడా రాసేసాను అసలు నా బాధ ఏంటి ఎంత ఏంటయ్యా ఎంత కష్టపడ్డాను జాబ్ వచ్చింది మీ సన్నిధిలో సాక్షిగా నిలబడ్డాను నాకు ఏంటి ఈ బాధ అనుకున్నాను ఆ రోజు వెళ్ళే ముందు అయ్యగారితో మాట్లాడాను అయ్యగారు ఇలా ఉంటుందని అని చెప్పాను అయ్యగారు ఆ రోజు నాకు మాట్లాడబోతే అసలు నాకు ఏమయ్యాదో కూడా తెలియదు అసలు ముందు నేను ఈ సన్నిధిలో ముందు ఇలా సాక్షిగా నిలబడతానో కూడా తెలియదు ఈ యొక్క గొప్ప సాక్ష్యం దేవుని తీయించిన కాకుండా